，见过西泽大人，见过莫先生。何事？这是阿兰惹殿下让茶茶转交给西泽大人的。莫先生，这是殿下给你的。啊、来，为什么西泽大人有十只，我就只有五只啊？哦，是不是你刚才偷吃掉了？莫先生可冤枉查查了，这是殿下特地交代的，多的那份是给西泽大人的，少的这份是给莫先生的。查查就先告退了。不是吧，帝君，你也太小气了吧！嗯，虽不及直恩圣神酿的酒好喝，不过离开青丘之后。很难得再喝到如此清新宜人的酒了。沈叶大人，你怎么来了？你喝的是什么酒？呃，前几日我闲来无事。我就殿下，殿下，今日的那本棋谱，我似乎落在这里了。啊啊，文天先生，你来的正巧，我来给你引荐一下。这位便是沈叶大人。沈叶大人，这位是文田，以前也住在梦春院的。文田见过沈叶大人。啊，这酒后劲稍足，有些上头。你们先聊，我先回去了。殿下，殿下，嗯，近日沈叶大人和文先生互递了几封书信，文先生随信附过两件小礼，一只草编的白头雀，一个首秀的吉祥文善坠。沈叶大人回赠了两卷书。他们二人进展的这么快啊，都已经到了互赠信物的地步了。现在二人在何处？他们应该正在湖边下棋。由他们吧。是。就这样白白将自己的意中人拱手让人，若他不畏首畏尾。能率性表露心意，他们二人的结局是否就会不一样了？我改变主意了。月映天河，风国茂林，开怀畅饮，沉忧顿时。今日过后，便是我与你决裂的日子了。相离。阿兰惹，信是你写的，骗我，捉弄我，是不是很有意思？嗯，这么快就知道了，你是怎么发现的？糟了，我真是笨，我完全可以咬死不承认啊！看着我真心真意一封一封的回信给你，想着我经过这么一天，你觉得大快人心吗？嗯，对不起啊，这不是我的本意。要不，你先喝杯茶，消消气，慢慢说。嗯，其实你不应有如此想法。呃，骗了你，我又怎么会心生快意呢？哎，罢了罢了罢了，我以后不乱写了，行了吧
听说泰纳人，你同我说的话就与国王截然不同。今日你的反应，更是不同。我从未听说过阿兰惹会做蜜糖。我受到过这套狐狸，这到底是怎么回事？在此时的虚梦中，一切都不曾有过变化，为何你变了这么多？没想到知晓实情的沈怡居然那么生气。如此看来，他也不像是不情之人啊。这件事情一定有哪里不对。反正也睡不着，要不去孟春院偷看一眼好了。嗯，这大晚上哪来的鸟鸣声啊？帝君，你就是一副冷冰冰的模样。今日心情突然大好，莫非是法器造的还算顺利？你送我这个了。我送你糖狐狸，你就这么开心？那之前我给你做糖醋鱼，也未见你如此开心过
过去我不知情，所以错过了许多。如今只想为你多做些事，想让你开心。啊，就剩一个了，九个都被你吃了。嗯，还有苏莫叶那五个。李群，你既然如此爱吃糖，以后你有爱吃的、想吃的，别人有的、你没有的，你通通都告诉我，我都找来给你做。我做饭的手艺可好了呢。嗯，我不挑食，你做什么我都爱吃。小白，你在我身上这样操心，我很高兴。帝君啊，你小时候该是一个多么体贴可爱的孩子，一个人能够长到这么大，定是受了很多委屈吧。但是以后有我这个青丘大魔王带你一起去见识你从未见过的东西，玩你从未玩过的把戏，我一定会让你玩得很尽兴的。嗯，呃，我带你去玩吧。这个公猴你喜欢吗？这位公子果然有眼光。小人虽然有个虚名叫面人堂，但是小人呀、啊、最擅长捏这种公猴，所以说很多公子都愿意光顾小人的小店，买一个公猴送给心上人呐、啊，定能博得心上人的欢心。这就剩最后一件了，若是公子喜欢，我要小人就帮公子拔起来吧。是这个姑娘付钱啊？哦。你小时候一定没有玩过面人吧？嗯。这个面人虽然是用米面做的，但是不可以吃哦，就放在床头把玩几日即可。如果你想要吃的，嗯，那边有做糖画的，我带你去那边玩吧。嗯，好。这个小公猴你喜欢吗？喜欢。啊，这这是找您的钱啊？不用了，你做的小公猴他很喜欢，就当是谢你了。这位姑娘需要点什么？呃，姑娘，你看，老板，我要两个。哎，好嘞，我马上画好。啊，哇，你看，嗯，这是猴子。哦，这是马。嗯，这个没有腿了。<笑>被吃了吧？这是什么呀？小狼狗。嗯。好，给你。哇，哎，嗯，哎，多谢。嗯，这条龙画的真漂亮。嗯，这只狐狸，好像你。嗯，可是没有我做的好。嗯。老板，来。好，哎，找你钱。不用找了，赏你的。谢谢。谢谢。喜欢吗？喜欢。嗯。这是给你买的，两个都送你就好了。从小我逛街市啊，最开心的便是把喜欢的东西买个遍，从头到尾一直买，这样抱着我喜欢的东西，我的开心可以持续好久好久。所以今日帝君喜欢什么，我就给你买什么，好不好？好啊。<笑>啊。小白。啊。不要理我，大爷。老板，这个怎么卖啊？哦。谢谢吧。你看，哎，买个面具吧，看看面具。你看这个，狐狸面具，嗯，眉毛还会动呢，有意思吧？你想要这个？啊，给你。啊，我找您钱。哦，不用找了，赏你的。啊，谢谢，谢谢。嗯，好极了。如今你也是有狐狸面相的人了，是我们家的人了。嗯，是你家的。在断肠山赏月令花里，你给我的也是为我面具。那时我把你认成苏莫叶，还跟你说了好多话。你那是专门为救我而来的，可却因为我记忆混乱，没有认出你来，真是对不住你。虽然我不知道那时你对我的态度为何会突然转变，但是你那样关心我，我就觉得很感动。原来，一直陪在我身边的人是帝君啊，小白。嗯，以后无论你在哪里，我都会一直陪在你身边。嗯，走，我们去一个地方。看看嘞，面具，看看面具啊。
姑娘，买个面具吧。哎，姑娘，你还没给钱呢。此处夜色更浓，衬得这佛莲花还更美了。嗯，啊，那些孩子，我小时候经常像他们一样跑来跑去的。嗯，哦、啊，我四叔他养了一只坐骑士至今未鸟，我小时候他经常欺负我，有一次我睡着了，他就把我的皮毛全都涂黑了。是，嗯，你小时候经常被欺负吗？才不是呢，那些学术的同窗们想要巴结我、孝敬我都来不及呢，敢欺负我的也就只有那只小精卫了。不过后来我就给他报复回来了。哦。你是怎么给他报复回来的？<笑>有一次我趁他午睡，我就在他肚子上放了一只兔子，等他醒来的时候，我就告诉他那是他生的，他当场就给吓哭了。<笑>做得好。<笑>可是后来他知道是被我耍了，然后他就追着我跑了两个月。为什么是两个月？因为两个月后就是年终大考了，他想要抄我的上古史。哦，你的上古史修得很好。那时候，我喜欢你。你是上古英雄，一部上古史就是你的辉煌战功史。嗯。我那时还想过在你喜欢的课业上也用一用功，无奈你最喜欢的是佛理，我真就有些无力了。其实那个时候我一直不太明白，为何天天打打杀杀的人，还能将佛理习得通透。后来有一日，我突然就琢磨明白了，那些成天会见杀人的人，也未必不能将佛理参得通透的。大抵啊，要把好的坏的都见识到极致，那些还能包容天地的人，才能够将佛理参悟得如此通透吧。嗯，我还知道你喜欢钓鱼，可惜父子没有安排这门课。小白，帝君。其实你是看穿我今日心情不好，才带我来过女儿节的吧？为什么？自从沈月入府以来，我就像安澜惹一样，一直同她有书信往来。从这些信件中，我能感受到安澜惹对沈月的用心和爱的沉重。我为她感动，也为她难过。你不必陷得太深，小白。你不是安澜惹，不必体会她的痛苦。我会尽快想办法让我们出去，你只管安心养好元神。出去后，我便娶你做我的帝后。帝后。是在做梦吗？不是。那出去以后，你会将这一切都忘了吗？不会。那这一次你什么都不用想，不用做，只管安心的走完阿兰惹这一世，出去，凡事有我。你只管安心的嫁入太神宫便好。香包了，我们去看看吧，好热闹的。据说每到女儿节之夜的时候，就会出现一座雾女楼。传说这是上万年前天上掌管雾女星的雾女君赠给比翼鸟族一位王子的定情物。哦，是。可惜比翼鸟一族从不与外族通婚，所以两人只能相识却无缘相守，只留下这座雾女楼。每年女儿节的时候出现在这里。嗯。你怎么了，帝君？没什么
。后来呢？后来呢？这里就变成了姑娘们登高向心爱的男子抛洒香包的地方。若心上人自楼下经过，姑娘们便将香包扔到他身上。那男子如果收下了香包，便会陪他一夜畅游。说好了，以后若有人向你抛洒香包的话，你千万不能收，因为你是有主的。你笑什么？我说的你可听清了？听清了，不接香包已经有主了。嗯，为了以防万一，把这个带上吧。我觉得脸红成这样，你应该比我更需要这个吧。取不下来。香包可是要和我共度良宵的。小白，你在这里。